Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fatin Hana Saya akan terangkan tentang plan untuk walkway bridge bagi grup saya Ini adalah walkway bridge daripada front elevation Panjang walkway bridge ni adalah 12 meter Ketinggian beam dari tanah adalah 3.5 meter Dan terdapat kolom Cross section untuk kolom ni adalah 400 mm x 300 mm Seterusnya, ini adalah left side elevation. Panjang untuk left side elevation adalah 0.8 meter. Ada kolom dan juga ada beam. Cross section untuk beam adalah 300 mm x 500 mm. Akhir sekali, ini adalah slab. Cross section untuk slab adalah 200 mm x 450 mm. Dekat slab ni ada beam iaitu beam 1, beam 2 dan beam 3. Ada 3 kolom, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Ini adalah slab. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nushari Idwani binti Muhammad Izzah. Saya akan membentangkan solution for slab. Okey, untuk step pertama kita perlu lukis cross section dan dimension untuk slab untuk menentukan slab tu one way atau two way. Kemudian kita tentukan dia punya cover untuk slab. Kemudian untuk step keempat dan kelima kita tentukan dia punya loading dan calculate the bending ULS. Okey, seperti yang dalam rajah. Step yang keenam, uh, grup kami memilih H12 sebagai main reinforcement. Kemudian uh, cari Z. Selepas dapat Z dan M, barulah kita boleh tentukan uh, slab punya AS requirement. Okay. Seterusnya, untuk step ketujuh, kita tentukan effective depth ratio untuk menentukan uh, main bar yang kita assume tu sesuai atau tak sesuai digunakan untuk dalam slab. Last, untuk step lapan, uh, kita kena tentukan shear ULS. Kita kena check yang VED tu tak lebih besar daripada revised VRCD. Okay. Itu saja daripada saya. Uh, terima kasih. Saya akan pas presentation ni pada ahli grup yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafina. Saya akan terangkan tentang calculation for beam. Untuk step pertama, draw the cross section and dimension for beam. Panjang dengan lebar 300 dan 400. Manakala panjang spine 5 meter. Untuk step kedua, kira design loop pada beam A. QK dan GK, kita orang just assume, so dapat 280.5 kN untuk maximum bending moment, masukkan dalam formula dan dapat 876.56 kN meter. Untuk next step, total design load pada beam B dapat 465 kN meter dan pada beam C 101.3 kN meter. Okay, untuk durability kita orang guna exposure XC 3 per 4 So dari table kita orang tengok so dapat 35 mm Okay, untuk placing point um, uh, Guna formula by diameter plus bar diameter plus 10 So dapat 20 lebih kecil daripada 35 mm. So kat sini fire resistant for beam R60 from table 25. Uh, so cover due to fire dapat 12.5 mm. Oleh sebab itu cover minimum uh, yang sepatutnya ialah 35 mm. Untuk step kelima from okay, beam A kita kira nilai K. Masukkan dalam formula um, M bahagi BD kuasa 2 FCK FCK uh, Characteristic strength Untuk concrete So dapat 
0.49 lebih besar dari 0.167. So K dia okey 0.49. Untuk step ke-6 cari effective step D D prime dan Z balance value. Okey yang pertama D. Kita guna formula H tolak cover tolak link tolak main bar dapat 448 mm yang kedua untuk D prime uh, formula cover plus link plus main bar dapat 52 mm untuk Z kita dapat 367.36 mm move to next step ok calculate uh, area steel area compression steel and tension steel untuk compression steel ok masukkan dalam formula dan dapat 3613 mm square untuk tension steel dapat 500 5,627 mm kuasa 2. Okay, untuk step 8, draw the stress block. Ni stress block our group. Untuk our group. Uh, yang step yang ke 9, determine sama ada tension dengan compression, will yield or not. Okay. So, kat sini kira S kira X. X ialah Distance from top of beam to an A, neutral axis. So, kita dapat untuk S 161 mm, untuk X 201.3 mm. Um, lepas tu, kita kira X uh, per D. Kita dapat 0.64. Then, kita kira D prime. Kita dapat. 0.12. So, oleh sebab itu, compression steel yield. Seterusnya, step ke-10, find the moment of resistance. M, kita masukkan dalam formula. FCC stand for force concrete compression, manakala FSC, force steel compression. So, kami dapat uh, 945 kN per meter. Seterusnya, draw similar triangular. Uh, based on pictures ni kita uh, kami dapat tentukan variation iaitu kami dapat 140.3 kN seterusnya cari shear force dengan shear stress for shear force kami dapat 136.1 kN untuk shear stress kami dapat 1.12 kN per mm kuasa 2 ok seterusnya uh, cari concrete stress Concrete Strike Capacity, VRD. FCK, 32 from table. Kita akan dapat VRD, 3.84. So, 1.12 lebih kecil daripada 3.84. VRD, 3.84 Newton per mm lah. So, determine seterusnya. Determine uh, VED2 untuk... Shear force kami dapat 108.7 kN Untuk shear stress kami dapat 0.89 N per mm square so, Next kami cari area of, uh, of shear reinforcement Kami dapat 0.246 mm kuasa 2 per mm Manakala minimum shear FCK 32 Uh, kita tengok table 6.2 so minimum shear kita dapat 0.27 mm kuasa 2 per mm seterusnya consider limit spacing of the link kat sini rules dia so using interpolation x kami dapat 166 by size yang kami guna h12 so bar spacing dia 350 mm Next step, kita check reflection of the beam. Kita guna percentage of reinforcement. Masukkan dalam formula, dapat 2.69%. Seterusnya, find basic spine effective depth ratio. 
uh, kita guna interpolation uh, dari table 3, table 7.3. So nilai atas ni ialah nilai basic spine. Mana kalau nilai bawah ni percentage of reinforcement. So X kami dapat 6.86. Lastly, find K1. So, pro, uh, from table 7.1, first and first, kita kena determine K3. Uh, K3 kami dapat 1.56. Seterusnya, calculate actual value. Uh, length over D. Uh, length ni guna yang panjang spine. So, kami dapat 11.16. Uh, seterusnya, check sama ada aluar bab limit lebih besar atau lebih kecil daripada actual deflection. So, kami dapat 17.41 lebih besar daripada 11.16. So, okay. Dan deflection in satisfactory. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, saya Ada Syedrin Binti Azmi. Saya akan terangkan untuk pengiraan kolom. Step tama, draw boundary and cross section of kolom. Cross section 300mm darab 400mm. Step kedua, calculation load on beam 3. <coughs> kita dapat 84.4 kN dan total design load terdapat 113.9 kN. Step ketiga, draw load on beam 2 and beam 3. Beam 2, kita kira reaction dan moment. Moment kita dapat 618.75 kN. Untuk beam 3, kita kira reaction dan moment juga. Momen kita dapat 278.4 km meter. Dan kita calculate load at kolom 2. Iaitu C2. Kita dapat 4.7 km. Step 4. Draw total load. Dan step 5. Calculate design load. Total design load kita dapat 644.5 km. Step 6. Check for slenderness. Untuk column design, first kita cari clear height. Floor to floor, height tolak beam depth, kita dapat 3100mm. Dan, <coughs> as column is braced, uh, and beam are deeper than size of column, then both end of column have end condition 1. Kita cari L not. 0.75 darab clear height untuk 0.75 darab 3100 dapat 2325 next kita cari L not per B kita dapat 7.75 then kita cari limiting for L not per B kita dapat 15.11 then column not slender Step 7, kita determine required reinforcement as a load tadi kita dapat 644.5 km dan nominal eccentricity E kita dapat 20 mm atau 0.02 mm 0.02 meter dan additional bending moment and E kita darabkan 644.5 darab 0.02 kita dapat 2.9 kN meter ni kita dapat total bending moment 291.3 kN meter ni kita cari dimension D2 kita dapat 5.5 mm dan D2 per H kita dapat 0.14 dan kita use chart for D2 per H kita akan cari M per BH square FCK dapat 0.19 N per BH square FCK kita dapat 0.17 Then kita guna char kita dapat ASFYK per BD FCK kita dapat 0.5 Then kita dapat AS 3840mm Then kita rujuk table 1.9 Untuk required bar Untuk required bars Itu kita uh, Draw reinforcement arrangement Kita guna 4H25 Tambah dengan 2H32 Dan 
Dua H dua puluh.